விட்டு மனிதனாக மாற்றினே மண்ணிலிருந்து உன்னை எடுத்து மனிதனாக மாற்றினே மாசில்லாத கத்தரீனி மறந்து விட்டு நீதிமொழிகள் 
நான்கு இருபத்தி மூணு எல்லா காவலோடும் உன் இருதயத்தை காத்துக்கொள் அது நடத்தினின்று ஜீவு ஊற்று புறப்படும் எல்லா காவலோடும் என்ன செய்யணும் நம்முடைய இருதயத்தை வந்து காத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஸோ எப்பவுமே வந்து ரொம்ப முக்கியமான காரியங்கள் தான் வந்து காவலுக்காக படணும் அப்ப இருதயம் வந்து ஒரு முக்கியமான காரியம்னால வந்து ஆண்டவர் வந்து காவலுக்காக சொல்றாரு அப்பதான் அது ஜீவ ஊற்று அதுல இருந்து புறப்படும் ரெண்டாவது அடுத்து வந்து பார்த்தோம் கிறிஸ்துவின் சிந்தனை நமக்கு வந்து உண்டாயிருக்கணும்னு வந்து பார்த்தோம் இப்படி நிறைய காரியங்களை பார்த்தோம் நம்முடைய இருதயத்தை வந்து பாவம் மர கழுவ வேண்டும் என்று பார்த்தோம் இன்றைக்கு நாம் வந்து பார்க்கக்கூடிய காரியம் வந்து இருதயத்தை காத்து கொள்ள வேண்டிய காரியத்தை நம்ம வந்து பார்க்கணும் அதாவது வந்து ஒரு அவர் நாலு இருபத்தி மூணுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறதான அந்த காரியத்தினுடைய ஒரு விரிவாக்கத்தை நாம் இன்றைக்கு பார்க்கலாம் எல்லா காவலோடும் உன் இருதயத்தை காத்துக்கொள் அது நின்று அது இடத்தில் நின்று ஜீவ ஊற்று புறப்படும் சோ இப்ப நம்ம பார்க்கும் பொழுது காவல் காக்கிறது அப்படின்னாக்க வந்து எதையுமே வந்து இப்ப ஒரு வீட்டை காவல் காக்கணும் ஒரு பெரிய ஒரு பேலஸை காவல் காக்கணும் அப்படின்னாக்க வந்து எதை யூஸ்வலா காவல் காப்பாங்க அப்படின்னாக்க அதனுடைய அந்த கேட்டை வந்து காவல் காப்பாங்க சோ வீட்டுடைய நடுப்பகுதியவோ அல்ல பின்பகுதியவோ அப்படிலாம் கண் காவல் காக்காத பிடிக்கி அதுக்கு முன்னால இருக்கக்கூடிய அந்த கேட் கேட் வந்து எது அதனுடைய அந்த கதவுகளை வந்து காவல் காக்க வேண்டும் அதுக்குதான் கதவுக்கு வந்து நல்லா வந்து பூட்டெல்லாம் வந்து போடுவாங்க பெரிய பேலஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க வந்து அஹ் காவலர்கள் வந்து நிறுத்தி வைப்பாங்க இன்றைக்கும் கூட வந்து தேசங்களுடைய கதவுகளை வீரர்கள் காத்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் ஒருவேளை வந்து லிட்டரலா கதவுகள் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா வந்து தேசங்கள்ல இருக்கக்கூடிய வந்து பார்டர் எல்லாமே வந்து ஒரு தேசத்திற்கு வந்து கதவுகள் மாதிரி சோ அதனுடைய பகுதிகளை வந்து வீரர்கள் வந்து அங்கே இரவும் பகலுமாக நின்று வந்து காவல் காக்குறாங்க சோ அதே போல நாமும் வந்து என்ன செய்யணுமா நம்முடைய இருதயத்தை வந்து பாதுகாக்கணும் இப்ப இந்த இருதயத்துடைய வந்து டோர் எது இன்றைக்கு வந்து இந்த இருதயத்துடைய வந்து நுழைவாயில் எது அந்த இருதயத்துடைய கேட்பே டோர் அல்லது இந்த நுழை நுழைவாயில் இதை பற்றி நாம் வந்து இன்றைக்கு பார்க்கணும் சோ இதை இன்றைக்கு வந்து நாம் வந்து பாதுகாக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் வந்து சொல்லுகிறார் சோ இருதயத்தை வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது இருதயத்துடைய அந்த கதவின் மீது ரொம்ப வந்து ஜாகிரதையா நம்ம வந்து இருக்கணும் அதனுடைய காரியங்கள் அந்த என்ட்ரி பாயிண்ட் டோர் தான் எதுக்குமே வந்து என்ட்ரி பாயிண்ட் சோ அந்த என்ட்ரி பாயிண்ட்ல வந்து நம்ம காவலை வந்து சரியா வைக்கும் பொழுது மற்ற எல்லா காரியங்களும் சரிப்பட்டு வரும் அப்போ இருதயத்துடைய கதவு எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது இருதயத்திற்கும் ஒரு கதவு இருக்கிறது அந்த கதவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க வந்து நம்முடைய சரீரத்தினுடைய விளக்காக இருக்கக்கூடிய கண் சோ இந்த கண் கண் தான் வந்து இருதயத்திற்கு வந்து ஒரு டோர் மாதிரி வந்து இருக்குது இந்த கண்ணின் வழியா வந்து போறக்கூடிய காரியங்களை வந்து இந்த டோரை காவல் காக்குவதற்கு நம்ம வந்து தவறும் பொழுது கண்டதும் வந்து என்ன பண்ணும் கண் வழியா உள்ள போய் இந்த இருதயத்துக்குள்ளால போயிட்டு அது அங்க வந்து ஒரு பிரீடிங் காலனி போல வந்து உள்ள வந்து பிரீட் ஆகும் சோ ரொம்ப ஈஸியா வந்து இந்த டோர் வழியா வந்து இந்த கண்ணாகிய டோர் வழியா வந்து ஈஸியா எல்லாமே வந்து போயிடும் அதனால இன்றைக்கு இந்த இருதயத்தின் டோரை குறிச்சு நம்ம வந்து ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இருதயம் சொல்லும் பொழுது அதனுடைய டோர் ரொம்ப வந்து முக்கியம் அந்த டோர் வந்து கண் தான் மத்தையும் ஆறு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணுல சொல்லிருக்கிறது கண்ணானது சரீரத்தின் விளக்காயிருக்கிறது உன் கண் தெளிவா இருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் வெளிச்சமா இருக்கும் உன் கண் கெட்டதா இருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் இருளா இருக்கும் உன்னிலுள்ள வெளிச்சம் இருளாக இருந்தால் அவருள் எவ்வளவு அதிகமா இருக்கும் என்பது ஒரு அருமையான வாக்கியம் கண் வந்து கெட்டதாக இருந்துச்சுனாக்க என்ன சொல்ற ஆண்டவர் எல்லாமே கெட்டதாகத்தான் இருக்கும் அப்படின்னாக்க இருபதுக்குள்ள போறது எல்லாம் கெட்டதாகத்தான் இருக்கும் சோ இந்த கண் நல்லதா இருந்துச்சுனாக்க வந்து எல்லாமே வந்து நன்மையாக வந்து இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சிம்பு சிம்பிளான வந்து மீனிங் சோ இந்த கண் வந்து நல்லதாக காக்கப்படுறதுக்கும் கெட்டதாக காக்கப்படுறதுக்கும் கெட்டதாக வந்து வைக்கப்படுறதுக்கும் யாரு தான் காரணம் நாம தான் காரணம் ஆகினாலே கண் ஒரு சரீரத்தின் விளக்காக இருக்கிறது இந்த கண் வந்து இருதயத்தினுடைய டோர் 
ஸோ இந்த டோருக்கு வந்து நம்ம வந்து அக்கறை கொடுக்கணும் இந்த கண் வழியா வந்து நிறைய காரியங்கள் பொல்லாதக்கு லஸ்ட் இந்த கண் மூலமா தான் வந்து என்ற ஆகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது அதனால இந்த காரியங்கள் உள்ள போயிட்டு வந்து நம்மளை வந்து ஈஸியா தீட்டுப்படுத்தி விடும் ஆதி ஆகம மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்திற்கு நாம் வந்து நம்ம திருப்பிக் கொள்வோம் ஆதி ஆகமம் மூன்று ஆறு இப்பொழுது ஸ்திரீயானவள் அந்த விருட்சம் புசிப்புக்கு நல்லதும் பார்வைக்கு இன்பமும் புத்தி தெரிவிக்கிறதுக்கு இச்சிக்கப்படத்தக்க விருட்சமாக இருக்கிறது என்று கண்டு பாருங்க ஸோ எங்க எது எதுல அது ஸ்டார்ட் ஆகுது அவ பழத்தை சாப்பிட்டதுனால வந்து அவ பாவம் செய்யல பாவம் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆனது கண்ணிலே வந்து தொடங்கிடுச்சு ஸோ கண்ணின் இச்சை கண்ணின் இச்சை வந்து ஒரு டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் வந்து கொண்டு வருது பாருங்க ஆண்டவர் செய்யக்கூடாது அப்படின்ட்டு சொன்ன அந்த காரியத்தை வந்து செய்யத்தக்கதாக ஒரு கீழ்படியாமின் பாவத்துக்கு ஆளாக்கி போட்டதான ஒரு காரியம் அந்த கண்ணின் இச்சை ஆகினால நம்ம வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு இந்த கண்ணை குறித்து கண்ணை நாம் இஷ்டத்துக்கு வந்து என்ன செய்யக்கூடாது நிறைய வந்து அது செய்கிற காரியத்துக்கெல்லாம் வந்து உடன் போகக்கூடாது நம்ம செய்யணும் அதுக்கு வந்து ஒரு கழிகத்து வந்து போடணும் நீங்கள் குதிரையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க அது அங்கிட்டு இங்கிட்டு வந்து பார்க்காதபடிக்கு வந்து அதுக்கு ஒரு இது சேனம் கட்டியிருப்பாங்க கண்ணுக்கு கண்ணுக்கு பக்கத்தில் வந்து கரெக்டாக நேராக பார்க்கணும் அது சைடில் பார்த்ததுனாக்கா வந் பார்த்துச்சுனாக்கா வந்து தான் போகிற பாதை விட்டு அப்படி வழியை போயிடும் இன்றைக்கு ஆவிக்குறை ஜீவிதத்தில் இருக்கக்கூடிய நீங்களும் நானும் ஒரு சேனம் சேனம் கட்டின ஒரு குதிரையை போல இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் நம்ம இடத்துல சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு ஏன் அப்படின்னாக்க அந்த குதிரையை போல வந்து அது சேனை இல்லை அப்படின்னாக்க அது போற வழியை விட்டுட்டு ஈஸியா வந்து ட்ரிஃப்ட் ஆயிடும் வழி விலகி போயிடும் ஆவிக்குறை ஜீவிதத்தில் இருக்கிற நாம அப்படித்த அந்த சேனை இல்லை அப்படின்னாக்க அந்த போக்கஸ் போயிடும் ஸோ அந்த கண் பார்வை சரியா இல்லை அப்படின்னாக்க அந்த போக்கஸ் போயிடும் ஸோ அதனால இன்றைக்கு நாம் நம்ம வந்து இன்றைக்கு ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் அன்றைக்கு ஆதியிலே வந்து ஆதி பெற்றோர்கள் அந்த ஏதன் தோட்டத்தில் இருந்த பொழுது அதில் ஏவாள் அங்கு பார்க்கக்கூடாத ஒரு காரியத்தை அந்த இடத்துக்கு சென்று வந்து பார்க்கிறாள் இச்சிக்கப்படத்துக்கு விருட்சமாக இருக்கிறது என்று கண்டு அதில் கனியை பறித்து புசித்து தன் புருஷனுக்கும் கொடுத்தாள் அவனும் அதை புசித்தான் பாருங்க எவ்வளவு பேர் பாவங்கள் வந்து நம்ம நினைக்கிறோம் வந்து ஐயோ இந்த இது தப்பை செஞ்சுட்டு அப்போ தப்ப ஆனால் அதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்டை பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த மாதிரி தான் வந்து ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக உங்களாலே என்னாலே வந்து ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு காரியம் ஆனால் நமக்கு வந்து விவரம் தெரியாமல் அல்லது வந்து உதாசீனமாக அல்லது அக்கறை இல்லாதபடிக்கு அதை ரொம்ப ஈஸியாக விட்டுருவோம் விட்டுறதுனால அது வந்து உள்ளே போயிட்டு என்ன பாகும் இறுதியத்தில் போயிட்டு அதை உட்காந்து அப்படியே வந்து ப்ரீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒன்று ரெண்டாகும் ரெண்டு நாலு ஆகும் நாலு ஆறு ஆகும் ஆறு எட்டு ஆகும் அப்படியே அந்த சிந்தனைகளை வந்து கரெக்ட் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணும் வாயின் வார்த்தைகள் தவறா போகும் அடுத்து வந்து செய்கைகள் தவறா போகும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து காவல் காக்காதபடிக்கு இருந்து இருக்கிறதுனால வந்து வரக்கூடிய வந்து வினைகள் வினைகள் அங்கே பாருங்க அவ கண்ணை வந்து அந்த பழத்தின் மேலே அந்த அதை இச்சிப்பி அந்த கனியை வந்து பறித்து புசித்து கீழ்படியாமின் பாவத்துக்குள்ளாக வந்து போயிடுறா ரெண்டு பேரும் பெற்றோர்கள் ரெண்டு பேரும் ஆதாமும் ஏவாள் வந்து கீழ்படியாமின் பாவத்துக்குள்ளால போயிடுறாங்க அதனால என்ன ஆகுது பாருங்க காஞ்சி கொஞ்சம் பாருங்க அவங்க தேவனுடைய சந்நிதியை விட்டு வெளியேறி போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை தேவனோடு கூட நடந்து கொண்டிருந்த அவர்கள் தேவனோடு கூட உறவாட முடியாத படிக்கு அந்த ஃபெல்லோஷிப் கட் ஆகிடுது பாருங்க அந்த ஃபெல்லோஷிப் கட் ஆகிடுது பாவம் வாழ்க்கையில வந்துடுது பாவம் வந்ததுனால வந்து பயமும் வந்துடுது அவங்க வாழ்க்கையில ஸோ தன்னுடைய ஆசிர்வாதங்களை மேன்மைகளை இழந்து போகிறார்கள் ஒரு சின்ன காரியம் கண்ணை காக்காதனால கண்ணுக்கு அந்த இச்சை வருவிக்கத்தக்கதான காரியத்தை அனுமதித்து போட்டதுனால அந்த கண் பார்க்கறதெல்லாம் வந்து நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ கண் பார்க்கறது எல்லாமே வந்து என்ன செய்யும் ஆண்டவருக்கு வந்து பிளீஸிங்காக இருக்காதுன்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல இன்றைக்கு நாம் எத்தனையோ காரியங்களை வந்து பார்க்குறோம் ஆனால் நாம் பார்க்குற காரியம் வந்து ஆண்டவருக்கு பிளேசிங்காக இருக்குதா இன்னைக்கு அப்படின்றத வந்து ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களையும் என்னையும் சீர் தூக்கி பார்க்க சொல்லுகிறார்
நிறைய காரியங்களை நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் ஸோ அந்த காரியங்களை வந்து எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் வந்து ஆண்டவர் மகிமைப்படுத்தக்கூடிய காரியங்களாக இருக்கிறது இன்றைக்கு நம்முடைய கண்களுடைய பார்வைகள் சரியில்லை அப்படின்னாக்க அதனுடைய காரியங்கள் என்று கூப்பு கொடுத்து ஆண்டு ஒரு இந்த கண்ணின் பார்வை எனக்கு சரியில்லை ஆண்டு ஒரு என்னுடைய பாவ என் என்னை வந்து பாவத்தில் அமிழ்த்துகிறதாக இருக்கிறது எனக்கு அதில் ஒரு வெற்றியை கூடுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எவ்வளோ தூரம் இன்றைக்கு அதுக்கு அக்கறை எடுத்து நம்ம போராடி வந்து ஜபிக்கிறோம் எனக்கு அது ரொம்ப லேசில் விடும் பொழுது சின்ன காரியம்தான் அந்த க பா அதை கனியை பார்த்தா பார்த்தனால தானே இச்சிச்சா அந்த பார்த்தனால தான் இச்சை கண்ணின் இச்சை வந்துடுச்சு அந்த கண்ணின் இச்சை வந்து இறு இறுதிக்குள்ளே போனாலுச்சு இறுதிக்கு போனதுனால என்ன ஆச்சு இறுதி வந்து அதை எடுத்து பறித்து சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு வந்து அந்த ஒரு யோசனை கொடுக்குது அதன்படி அவள் வந்து செய்கிறா தன்னுடைய இருதயத்தின் யோசனைப்படி ஸோ கண்களின் இச்சை இருதயத்தோட நினைவு எல்லாம் சேர்ந்து அந்த பாவத்தை செய்கிறது ஸோ அதனால் நிலைந்த விளைவு என்ன ஒரு கீழ்ப்படியாமின் பாவத்தினால அவங்க அநேக ஆசீர்வாதங்களை இழந்து போகிறார் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையினால ஒரு கீழ்ப்படியாமின் பாவம் அந்த ஒரு சின்ன பாவம் ஒரு சின்ன கண்ணின் இச்சை ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை இழக்க நேரிடுகிறது பாருங்க ஏதன் தோட்டத்தில் வந்து அருமையாக வந்து எங்கே வேணாலும் போகலாம் எங்கே வேணாலும் வரலாம் எது வேணாலும் பறித்து சாப்பிடலாம் ஆனால் ஒன்றே ஒன்றை தவிர தானே செய்ய செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னார் ஒரு மரத்தில் கனியை மட்டும்தான் செ பறித்து சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னார் அதை தவிர என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அவனுடைய ஹோல் ஆள்கையில் தான் இருந்தது ஆனால் இப்போ கடைசியில் வந்து வெடி அணுகப்பட்டதுலாம் என்ன முள்ளும் குறுக்கும் ட்ரைலேண்டு உழைச்சி சாப்பிடணும் அப்பா ஐ மீன் அதாவது ஏதேன் தோட்டத்தில் அவங்க உழைக்காமல் இல்லை அங்கேயும் வந்து உழைச்சாங்க பட் அது வந்து கடவுளுடைய சன்னிதானத்தில் கடவுளுடைய நியமங்களின் படி அவருடைய ஆளுகள் கீழாக இருந்து உழைத்த பொழுது வந்து அதனுடைய சுகம் வேற இப்போ அதெல்லாம் இல்லாதபடிக்கு வந்து உழைக்கிற பொழுது வந்து அது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அந்த உழைப்பிற்கும் இந்த உழைப்பிற்கும் ரொம்ப வந்து வித்தியாசம் இருக்குது அதனால ஒரு சிறிய காரியம் எப்படி வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அந்த கண்ணின் இச்சைக்கு ஏவாள் தன்னை ஒப்பு கொடுத்ததுனாலே ஒரு கீழ்ப்படியாமின் பாவத்திற்கு அவள் ஆளாகும்படியாக அது மாத்திரமல்ல தன்னுடைய கணவனையும் ஆளாக்கும்படியாக ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த காரியத்தை செய்து தேவனை விட்டு வழி போ வழி விலகி போகிறார்கள் கடைசியில் வந்து பார்க்கிறோம் அவர்கள் ஆசிர்வாதத்தை அல்ல தேவனிடத்திலிருந்து சாபத்தை பெற்றுக் கொள்ளுகிறார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் நாம் ஒருவேளை நினைக்கலாம் ஒரு சின்ன கண்ணின் பார்வை தானே பாருங்க நம்ம வந்து மாம்சியத்தில் இருக்கிறோம் ஆவிக்குரிய ஜீவத்தில் இருந்தாலும் மாம்சியத்தில் இருக்கிறோம் அந்தபடியான காரியங்கள் நம்முடைய கண்களில் வந்து வரலாம் எதாகிலும் தேவனுக்கு பிளீசிங்காக இல்லாத காரியம் வரலாம் ஆனால் உடனே அதை கொண்டு போயிட்டு ஆண்டோடைய சமூகத்தில் அதை வச்சு அதை தகடித்து போடணும் அதை அறிக்கிட்டு ஆண்டோடைய சமூகத்தை அதை செட்ரேட் பண்ணணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா அது வந்து வளர்வதற்கு அது வேறுகுன்றி ஒரு மரமாக வளர்ந்து போவதற்கு நாம் இடம் கொடுத்து விடுவோம் அது பாடு அதனுடைய கனிகள் வந்து அறிவுறுக்கத்தக்கதான கனிகளை தான் வந்து கொடுக்கும் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத கனிகளை தான் அது வந்து உண்டு பண்ணும் காரணம் என்ன ஒரு சின்ன ஒரு கண்ணின் பார்வையை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணாத படிக்கு அந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் கண்ணின் பார்வையில் அந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இல்லை ஏன்னா செல்ஃப் கண்ட்ரோல் வந்து இச்சையடக்கம் ஆவிக்குரிய கனிகளில் வந்து ஒரு கனியாக வந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஸோ தேவன் நம்மிடத்திலே வாசமாக இருக்கும் பொழுது அந்த ஆவிக்குறி ஆவிக்குரிய கனியாகிய அந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இச்சை அடக்கம் நம்மிடத்தில் காணப்பட வேண்டும் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க இச்சைகள் வர செய்யும் அப்போ அதை வந்து மேற்கொள்ளத்தக்கதான அந்த கனி நம்மிடத்தில் வந்து செயல்பட வேண்டும் ஸோ அவைகளுக்கு உடன்படாதபடிக்கு அவைகளை தேவனுடைய சமூகத்திலே நாம் வந்து அடக்கி அளத்தக்கதான ஒரு கிருமி பெற்றோர்களாக இருக்க வேண்டும் இல்லை அப்படின்னாக்க வந்து அந்த காரியங்கள் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதனுடைய விளைவு ரொம்ப அகோரமான ஒரு முடிவு அதுதான் நாம் வந்து ஆதி பெற்றோர்களாகிய ஆதாமியவனுடைய அந்த நாட்கள் நடந்த காரியங்களை வந்து பார்க்குறோம் பாருங்க தேவனுடைய மகிமை அவங்க வந்து மூடி இருந்தது பாருங்க தங்களுடைய நிர்வாணத்தை கூட அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் நிர்வாணியா இருக்கிறோம் என்று தெரியாதபடிக்கு இருந்தாங்க ஸோ பாவம் செஞ்ச உடனே என்ன ஆச்சு முதோ காரியம் வந்து தங்கள் தாங்கள் வந்து நிர்வாணிகளாக இருக்கிறோம் என்று அறிந்தார்கள் இப்ப இதுக்கு முன்னாடி வந்து சட்டை போட்டுக்கிட்டா இருந்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து எல்லாத்தையும் உடுத்துக்கிட்டா இருந்தாங்க இல்ல 
ஆனா தேவனுடைய மகிமை அவர்களை வந்து மூடி இருந்தது பாருங்க கிளோரி ஆஃப் காட் தான் அவங்களுக்கு வந்து ட்ரெஸ்ஸா இருந்தது ஆனா இந்த சின்ன ஒரு காரியத்தை வந்து அனுமதித்தனால ஒரு பெரிய பாவத்தை செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலையாக அவங்களுக்கு ஆயிடுது அதனால வரக்கூடிய கான்சிக்வன்சஸ்ல மொத போறது வந்து நிர்வாணத்தை தான் வந்து அவங்க வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றாங்க இன்றைக்கு கூட ஒரு சின்ன காரியத்தை நம்ம வந்து அனுமதிக்கும் பொழுது அது பெரிய பாவமாக நம்ம இடத்துல வந்து வெளிவரும் பொழுது வந்து தேவ மகிமை தேவ மகிமையானது நம்ம விட்டு அகலத்தக்கதாக இருக்கும் ாலே நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் தேவ மகிமை ஆதி தகுப்பனாகிய ஆதாமையும் ஆதி ஆதி பெற்றோர்களாகிய ஆதாம் ஏவால் இந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் அந்த தேவ மகிமையானது மூடியிருந்தது ஆனா பாவம் செஞ்ச பிற்பாடு அவர் நிர்வாணிகளாக அவர்கள் கண்களுக்கு வந்து தென்பட்டார்கள் பாருங்க ஸ்பிரிச்சுவல் நேக்கல்ஸ் வந்து வந்துருச்சு அவங்களுக்கு ஸ்பிரிச்சுவலா வந்து அவங்க என்ன ஆயிட்டாங்க இப்ப வந்து நிர்வாணிகளாக ஆயிட்டாங்க ஆம்சி பிரார்மா மட்டும் இல்ல ஸ்பிரிச்சுவலாவும் நிர்வாணிகளாக ஆயிட்டாங்க அவங்க தேவனுடைய சமூகத்தை விட்டு பெர்லோஷிப் கட் ஆயிட்டு வியர் வந்துட்டு ஸோ எப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் அவங்களோட வாழ்க்கையில ஒன்பழி ஒன்னா வந்து வந்து அவங்களை வந்து ரொம்ப ஆட்கொள்ளுது பாருங்க ஆகினால இந்த லஸ்ட் லஸ்ட் ஆஃப் த ஐ இறுதியத்தின் இந்த கதவாகிய கண்ணானது எவ்வளவு ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இன்றைக்கு இருக்கிறது ஆகையினால இந்த கண்ணின் பார்வையை நாம் வந்து சரியாக பாதுகாக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் இன்றைக்கு வந்து நம்முடைய கூறுகிறார் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் அதை ஆதி ஆமத்திலே நான்காம் அதிகாரத்திற்கு நாம் வந்து கடந்து வருவோம் நான்காம் அதிகாரம் ஆறு ஒன்பது வசனங்களை வந்து வாசிக்கலாம் நான் ஆதியாகவும் நான்காம் அதிகாரம் ஆறு ஒன்பது அப்பொழுது கத்த காயினை நோக்கி உனக்கு ஏன் எரிச்சல் உண்டாயிற்று உன் முகநாடி ஏன் வேறுபட்டது கர்த்தர் காயினை நோக்கி உன் சகோதரனாகிய ஆபேல் எங்கே என்றார் அதற்கு அவன் நான் அறியேன் என் சகோதரனுக்கு நான் காவலாளியோ என்றான் இந்த இடத்துல அடுத்த ஒரு சம்பவத்தை பார்க்கிறோம் காயின் தன் சொந்த சகோதரனாகிய ஆபேலை கொலை செய்து விடுகிறான் கொலை செய்து விடுகிறதற்கு உண்டான வந்து முகாந்திரம் என்ன கர்த்தர் அவனை வந்து ஆசிர்வதித்ததுனாலே யாரை ஆசிர்வதிக்கிறார் ஆபேலை வந்து கர்த்தரை ஆசிர்வதிக்கிறார் ஆனா இங்க வந்து காயின் வந்து ஆசிர்வதிக்கல சோ இதை கண்டதுனாலே அவனுக்கு வந்து பொறாமையின் எண்ணம் ஏற்படுகிறது காய்மகாரம் தன்னை காட்டிலும் தன் சகோதரனாகிய ஆபில் ஆண்ட ஒரு நாளை ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறானே என்று சொல்லி ஆசிர்வதிக்கப்பட்டானே அவனை ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டாரே என்று சொல்லி உடனே அவனுக்கு வந்து இறுதியத்திலே அந்த காய்மகாரமான எண்ணம் பொறாமையின் எண்ணம் வந்து வருகிறது அந்த பொறாமை என்ன செய்து கடைசியில எரிச்சலை உண்டாக்குகிறது கர்த்தர் கேட்கிறார் காயின பார்த்து ஏன் உனக்கு எரிச்சல் உண்டாயிற்று ஏன் உன் முகம் வந்து வேறுபடுது அப்படின்னு கேட்கிறார் பாருங்க அந்த பொறாமையின் எண்ணத்தை அவன் வந்து தன்னுடைய இருதயத்தில விடுகிறான் சரி சரி சொந்த சகோதரன் தானே அவன் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டான் அல்லவா சோ அவனை போல நானும் ஆசிர்வதிக்கப்படும்படியாக திருப்பி நான் வந்த ஆண்டு விட்ட போயிட்டு அந்த காரியங்கள் வந்து செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப ஆபில ஆண்டவர் ஆசிர்வதிக்கும் பொழுது என்னையும் கண்டிப்பா ஆண்டவர் வந்து என்ன செய்வார் ஆசிர்வதிப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஆபில் சென்று மாறி வந்து தன்னை தாழ்த்தி ஆண்டவருக்கு பிரியமா ஒரு வேலை இருந்திருப்பானையாக ஆண்டவர் கர்த்த கர்த்தர் கண்டிப்பாக காயினும் ஆசிர்வித்து இருந்திருப்பார் ஆனா இங்க அவன் வந்து மாம்சத்திற்கு இடம் கொடுத்து விடுகிறான் தன்னுடைய இருதயத்துல எழுந்த அந்த புறாமையின் எண்ணத்தை அவனால் கட்டுப்படுத்த முடியாதபடிக்கு தன்னுடைய சொந்த சகோதரனுடைய ஆசிர்வாதத்தை அவன் அங்கே பார்க்கிறான் ஆண்டவர் அவனை ஆசிர்வதித்து விட்டாரே அந்த ஆசிர்வாதத்தை கண்டு இவனுக்கு பொறாமை இன்றைக்கு பாருங்க அடுத்தவர்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறதை நம்முடைய கண்கள் காணும் பொழுது நமக்குள்ள எப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் இன்றைக்கு வருகிறது அதை பற்றி நாம் வந்து அவர்கள் பாராட்டுகிறோமா இல்லை அப்படிப்பட்டவர்கள் பெற்ற அந்த ஆசிர்வாதங்கள் படியாக ஒருவேளை பெற வேண்டும் என்று நாம் விரும்புவோம் என்றால் அவர்கள் செய்ததை போல நாம வந்து தேவனுடைய சமூகத்தில் நம்ம வந்து தாழ்த்து கூட்டு ஒரு மனசா ஒரு மன ஒரு மனதை பெற்றிருக்கிறோமா என்று சொல்லி நாம் வந்து பார்க்க வேண்டும் 
இன்றைக்கு பாலிக வந்து அடுத்தவங்கக்கிட்ட வந்து நம்ம நிறைய கம்பேர் பண்ணுவோம் நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு வேளை ஒரு சாதாரண கார் இருந்துச்சுனாக்கா செகண்ட் ஹேண்டில் ஒரு கார் இருந்துச்சுனாக்க அடுத்தவன் யாராச்சும் வந்து ஒரு பிராண்ட் நியூ காரை கொண்டு வந்துட்டானாக்கா வந்து போதும் இவனுக்கு எனக்கு என்ன வித்தியாசம் ஒரு சமத்தம் தானே ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரே ஆண் டெம்பரர் தானே சமகாலத்தவர்கள் தானே இவனுக்கு மட்டும் எப்படி இதெல்லாம் வாய்க்குதுன்னு சொல்லிட்டு மனசுல வந்து ஒரு 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 பொறாமல் அதே போல வந்து நாமளும் வந்து செய்யணுமே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய வந்து ஒரு அறிவுறுத்துதல் மனசுக்குள்ளால இன்னும் பெண்கள் இடத்துல வந்து இது ரொம்ப மலிவா காணப்படும் அவங்க போட்டிருக்கூடிய அந்த நகைகள் அந்த உடை அந்த இதெல்லாத்தையும் வந்து கம்பேர் பண்ணக்கூடிய காரியம் என்னைக்காவது வந்து ஒரு ஆவிக்குறி ஜீவத்தில் இருக்கிற விசுவாசிகளாக இருக்கக்கூடிய நாம் வந்து என்னைக்காவது வந்து அடடே அவர் இந்த அளவுக்கு வந்து ஜெவம் பண்றாரு நான் எப்படி ஜெவம் பண்றேன் இவர் வந்து இப்படி ஃபாஸ்டிங் இருந்து ஜெவம் பண்றாரு இந்த பிரதர் என்னால ஃபாஸ்டிங் ஒரு நேரம் நாச்சு இருக்க முடியுதா ஒரு நேரம் மீள நாச்சு வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி நான் வந்து ஜெவம் பண்ண முடியுதா காரியங்களுக்காக இல்ல இவங்க வீட்டில் வந்து ப்ரேயர்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்களே அதே போல் வந்து நானும் வந்து செய்ய முடியுதா இந்த சகோதரர் வந்து ஊழியம் வந்து பண்ணுறாரு ஆண்டவருக்காக தன்னுடைய சொந்த காசு போட்டு என்னால் வந்து ஒரு காசு வந்து காணி கொடுக்குறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்குது இப்படி ஏதாச்சும் நம்ம கண் கம்பேர் பண்ணுறோமா ஆனால் வந்து ஆய்வுக்குற ஜீவத்தில் ஒரு கம்பேரிசனே வந்து வரமாட்டேங்குது நமக்கு அவர் எத்தனை மணி நேரம் ஜோம் பண்ண நமக்கு என்ன அவர் பாஸ்டிங் இருந்தா நமக்கு என்ன அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை இல்லையா அப்படித்தான் வந்து நிறைய பேர் நம்ம வந்து நினைச்சுட்டு இருக்கிறோம் ஆனா உலக பிரகாரமான காரியங்களை வந்து ரொம்ப ஈஸியா வந்து கம்பேர் பண்ணிடுறோம் அடுத்த வீட்டுல வந்து லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி உள்ள ஏதாச்சும் ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம் வந்துருச்சுன்னாக்கா போதும் சில நேரத்துல அடுத்த தேங்க்ஸ் கிவிங்க்கு வந்து அதே ஐட்டம் வந்து நம்ம வீட்டுல வந்து இருக்கும் நம்ம ஆசைப்படுறோம் என்ன பண்றது இப்படி அடுத்தவருடைய ஆசிர்வாதங்கள் அடுத்தவுடைய பொருள்கள் இதெல்லாம் பார்த்து வந்து கண் வைக்கக்கூடிய காரியம் அதனால மிஞ்சி நடக்கக்கூடியதுன்னா பொறாமை தான் வரும் வரும் இருதயத்துல அப்படி அடுத்தவுடைய ஆசிர்வாதத்தின் மீது கண் வைக்கக்கூடிய காரியம் கூட வந்து சரியில்லாத காரியம் தேவனுடைய பார்வையில இவங்க பாக்குறான் காயின் தன்னுடைய சொந்த சகோதரனாகி ஆவில் ஆண்டவர் ஆசிர்வதித்து விட்டார் அந்த ஆசிர்வாதத்தின் மேல இவனுக்கு வந்து வெறுப்பு இப்பொழுது என்ன ஆண்டவர் ஆசிர்வதிக்கவில்லையே ஏன் ஆசிர்வதிக்கல அதுக்குண்டான வந்து காரணத்தை வந்து அறிய முற்படல பாருங்க ஆனா அவனுடைய ஆசிர்வாதத்தின் மேல மேல இவனுக்கு போகக்கூடிய அந்த கண்ணின் பார்வை அதனால இருக்கக்கூடிய பொறாமின் உணர்வு அது வந்து என்ன கேஸ்கட் அப்படியே வந்து போகுது எரிச்சல் எரிச்சல் கடைசல் என்ன பண்ணுது நல்லா தயவா பேசி சொந்த சொந்த சகோதரனை வந்து ஃபீல்டு கூட்டிட்டு போயிட்டு நயமா பேசி அவன் பாருங்க வந்து ஒரு ஆட் கூட்டி வெட்டுறது போல வந்து வெட்டி போடுறான் கொலை பண்ணிடுறான் ஒரு சின்ன பாவம்தான் ஒரு சின்ன பாவம்தான் அல்லது ஒரு சின்ன ஒரு சம்பவம் தான் பொறாமையின் எண்ணம் வந்து அவனுடைய இருளை இருதயத்தில் உருவாகிறது அவனால அடக்க முடியல கடைசியில் வந்து கொலை செய்கிற அளவிற்கு வந்து போய்விடுகிறது எந்த கொலை வந்து திடுது புள்ளம் வந்து வராது பாருங்க அது ஒரு ப்ராசஸ் பின்னாடி இருக்கும் அதனால கொலையை கண்ட்ரோல் பண்றத காட்டிலும் ஒரு சின்ன பொறாமின் எண்ணத்தை கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து ரொம்ப ஈஸி அதனால அடுத்தவர்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது நாம் அந்த ஆசிர்வாதத்தின் மீது கண் போகாத படிக்கி அந்த ஆசிர்வதித்த அந்த தேவன் மீது கண் போக நம்ம நாம் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டாம் அன்றைக்கு காயினுக்கு சொந்த சகோதரன் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டதான் அந்த ஆசிர்வாதத்தின் மீது கண் போனதுனால அவன் விழுந்து போனான் கொலைகாரனாக ஆகி போனான் காயின் ஒருவேளை ஆசிர்வதித்த தேவன் என்று நோக்கி பார்த்திருக்க கூடும் என்றால் அவன் அந்த தவறை பண்ணிருக்க மாட்டான் அவன் அந்த பாவத்தை பண்ணிருக்க மாட்டான் நீங்க பாருங்க என்ன நடந்தது நம்ம நினைக்கலாம் ஒருவேளை ஆண்டு வந்து மன்னித்து விட்டார் காயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வம்ச கிஸ்டி நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்க தெரியும் சில ஜென்ரேஷனோட அப்படியே அவனுடைய வம்சம் வந்து வளராது வந்து அப்படியே கட் ஆயிடும் சேத்து வம்சத்திலிருந்து தான் வந்து அப்படியே வந்து நோவா வருவாரு நோவாவில இருந்து ஜென்ரேஷன் வரும் அந்த வேர்ல்டெல்லாம் அந்த 
ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு அப்படியே தண்ணியில் அழிக்கப்பட்டு போயிடும் காலனுடைய சந்ததி அந்த ஃப்ளட் வாட்டரில் அழிக்கப்பட்டது அன்றைக்கு ஆண்டவர் வந்து நீதி உள்ள நியாயாதிபதி பாருங்க ஸோ நாம் இந்த நாட்களில் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் ஆவிக்குறை ஜீவத்தில் இருக்கிறோம் என்று சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு சில கொடுத்திருக்கூடிய அந்த பொறுப்புகளை நாம் வந்து பார்க்க வேண்டும் ஆகையால் இன்றைக்கு இந்த காயின் கதையை வந்து பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப ஒரு கொடூரமான கதையா இருக்கிறது இது போல வந்து நிறைய தாசர்கள் எப்படி வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்தில் அவங்க தாசர்களாக இருந்தார்கள் நல்லவர்களாக இருந்தார்கள் பின்னாடி வந்து அவங்களுடைய அந்த கண்ணின் பார்வைகளை இறுதியத்தின் சிந்தனைகளை அவங்க தேவனுக்கு முன்பாக அதை சீர்படுத்தி அதை சரிப்படுத்தாதபடிக்கு ஆளுகை செய்யாதபடிக்கு ஆனால் அந்த எண்ணங்கள் அவங்கள ஆளுகை செய்ததுனால மோசமான வழிகளில் போய் எப்படி கெட்டு போனார்கள் என்பதை குறித்து ஒன் பை ஒன்னா வந்து நம்ம வந்து பார்ப்போம் அடுத்த பகுதியில வந்து நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஸோ இன்றைக்கு நம்ம வந்து தாழ்த்தி ஜோ பண்ணுவோம் இன்றைக்கு ரெண்டு காரியங்களும் வந்து பார்த்தோம் ரெண்டு சம்பவங்கள் ஒன்று ஆதி பெற்றோர்களுடைய வாழ்க்கையில நடந்த சம்பவம் இன்றொன்று அவங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவம் இந்த ரெண்டு சம்பவத்தை வந்து பார்த்தோம் ரெண்டு சம்பவமுமே வந்து நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் அவங்களுடைய இருதயத்தில் எழுக்கூடிய அந்த உணர்வுகளையும் நினைவுகளையும் கண்களின் வழியாக போகக்கூடிய அந்த காரியங்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணாதனால அவங்க அதை ஆளுகை செய்ய முடியாததுனாலே அது தேவனுடைய சமூகத்தில் கொண்டு வந்து தகனித்து போடாத பிடிக்கி அதை அவர்களை விட்டு விட்டதுனாலே அந்த காரியங்கள் அவர்களை பாவம் செய்ய கொடுமையான பாவங்களை செய்ய வகை வகை கொடுத்து விட்டது வழி கொடுத்து விட்டது அதுங்க ஆண்டு சொல்றார் மாம்ச சிந்தை மரணம் என்று சொல்லுகிறார் அதனால் ஆவின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானமும் இன்றைக்கு நம்மிடத்திலே ஆண்டு எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு காரியம் ஆவின் சிந்தனை ஆவின் சிந்தனையை ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்மிடத்திலே எதிர்பார்க்கிறார் அதற்காக நம்ம வந்து தாழ்த்துவோம் இன்றைக்கு இந்த இருதயத்தின் டோர் பற்றின அதிகமா வரக்கூடிய நாட்கள்ல வந்து ஆண்டு சித்தமான அதெல்லாம் வந்து பார்ப்போம் ஒன்பு ஒன்னா நிறைய காரியங்கள் வந்து நான் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் நேரம் வந்து அவளுக்காக நம்ம கிட்ட வந்து கிடையாது அதனால வந்து எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள்ல ஒவ்வொரு பகுதியா நம்ம வந்து பார்த்து செல்லுவோம் ஆஹ் அதனால இன்றைக்கு நம்ம தாழ்த்துவோம் என்னுடைய சமூகத்துல இறுதியத்தின் நினைவுகள் நமக்கு எப்படியாக இருக்க வேண்டும் ஏன்னா ஆண்டவர் வந்து இந்த இறுதியத்தை வந்து அவர் ஆராய்ந்து அறியக்கூடிய கருத்தர் அவருடைய கண்களுக்கு முன்பாக எதுவுமே வந்து மறைவாக இல்லை அஞ்சம் பண்ணுவோம் எங்களை மிக அதிகமா நேசிக்கிறேன் எங்கள் அன்பின் பொருள் வகுப்பிதாவே இந்த நல்ல அருமையான ஆண்டு உரைய பா இது உழைக்கா நன்றி செலுத்துகிறோம் எவ்வளவு எங்களை உடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சுவாமி அன்று உரைய இந்த வேலை நீர் ஆசிர்வதித்தலும் கர்த்தாவே கர்த்தாவே இறுதியும் அதனுடைய நினைவுகளும் எங்களுக்கான தலைப்புல நாங்கள் அந்த உரைய தியானித்து கொண்டு வருகிறோம் எங்கள் பேர்ல இறக்கமாயிரும் கர்த்தாவே எங்களுடைய இறுதித்த நினைவுகள் எல்லாவற்றும் நிர்வாக இருக்கிற தேவன் ஐயா ஆண்டு உரைய ஸ்தோதரும் கர்த்தாவே இந்த இறுதியத்தின் ஆண்டு உரைய பா கேட்வே இன்றைக்கு பாதுகாக்கப்படணும் இறுதியத்தின் கேட்வே ஆகிய கண் ஆண்டு உரை பாதுகாக்கப்படணும் இறுதியில்லக்கூடிய ஒவ்வொரு சிந்தனைகளும் ஆண்டு உரை நம்முடைய தேவ சமூகத்தில் தகனிக்கப்பட வேண்டும் இந்த சிந்தனைகள் எங்களை ஆள்கை செய்யாத படிக்கி அவர்களை இயேசுவே அப்பா உடைய கிருபினாலே நாங்கள் ஆள்கை செய்து உம்முடைய சித்தத்தினா உம்முடைய சித்தத்தை செய்த செய்யத்தக்க சிந்தைகளாக அவர்கள் நாங்கள் மாற்ற வேண்டும் கர்த்தாவே அந்த கிருபுகள் எங்களுக்கு கொடுங்க கர்த்தாவே கிருபுகளை கொடுங்க இதுதானே என்று சொல்லி எதையும் நாங்கள் ஈஸியாக எடுத்து விடாத படிக்கி ஜாக்கிரதையாக நாங்கள் அந்த ஒரு எங்களுடைய பார்வையில எங்களுடைய இறுதி சிந்தனைகளை இருக்க கிருபிதால் எல்லாவற்றும் கருக்கல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டு உரை தொடர்ந்து வழிநடத்தும் பாதுகாத்துக் கொள்வோம் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம் பிதாவே ஆமேன்
நான் செய்தேன் 